വെൽക്കം ടു മലേഷ്യ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മലേഷ്യയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്തായാലും ഇവിടെ എല്ലാവരും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെ എൽ ടവറിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒറിജിനൽ കെ എൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിഡിലും വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻട്രിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷെഫീ ക്രോ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ ഹിയർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാഷൻ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ളതാണ് അതായത് ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് കറങ്ങി കാണാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് സ്കൈ ഡെസ്ക് ഡെക്ക് അല്ലേ സ്കൈ ഡെക്ക് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക നോർമലി ഇത് വരുന്നത് സുനോ ഓക്കെ സോ യാ ഇറ്റ് വിൽ ബി നയൻറ്റി നയൻ റിങ് ഇറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ പോകുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉള്ള ഒരു ഏജൻസി എന്നാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ എന്തുവാണ് മറ്റേ സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറാനുള്ള കാർഡായിട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനും സെയിം റേറ്റാണ് വെളിയിലുള്ളതും അകത്തുള്ളതും സെയിം റേറ്റാണ് ടിക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ലിഫ്റ്റിലാണ് പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ പൊക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ ഫോർ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മലേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കോലാലംപൂരിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ടി വി ടവർ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എൽ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മലേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോലാലംപൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പെട്രോണാസ് ടവ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിൻ ടവ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ടിൻ ടവറാണ് ഈ പെട്രോണാസ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കൈ ഡെക്കും ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെ സ്കൈ ബോക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കൈ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴോട്ടൊക്കെ നല്ല കിഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കയറി ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവുന്നത് എന്താണ് പൂർത്തിയാകുന്നതാണ് ഇവിടത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം താഴോട്ട് നന്നായിട്ട് കാണാം അതേണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള നല്ല വ്യൂസ് ആണ് നല്ല കിടലെ വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്കൈ ബോക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്കൈ ബോക്സ് ബോക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ പെട്രോണാ സ്റ്റവ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നല്ല കിട്ടിലായിട്ട് കാണാൻ
അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ഇവിടെ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ലൈറ്റിൻ്റെ എന്താണ് വെയിലിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്ലൗഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കിടിലുമായിരിക്കും നല്ലൊരു ടിപ്പായിരിക്കും നമ്മളെ കൊലാലംബറിലെ ജ്യൂസാന്ന് കേരള ടൗണിൽ കയറി നടന്ന് തിളങ്ങുന്നതിന് ശേഷം വന്ന് കുടിക്കുന്ന ജ്യൂസാ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഐസ് മാത്രമല്ല ഓറഞ്ചൊക്കെ തീർന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടം വരെയാണ് വരാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഗ്ലാസിനകത്തൂടെ കാണാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതല്ല നമ്മൾ മറ്റേ കാർഡ് എടുക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബോക്സിനകത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി അതേ കണക്ക് തന്നെ കുറച്ച് പയറും അതേ കണക്ക് തന്നെ കുറേ സവാളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുത്തേക്കുവാണ് നമ്മളെ മലേഷ്യൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം സൂപ്പർ അരി ലേശം ബിരിയാണിയെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കുടിക്കാനുള്ള മെഷീനാണ് വരിക ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കൊള്ളാം ഒറിജിനൽ ജ്യൂസാണ് വേണ്ടത് മായമില്ല ഓറഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും വെള്ളം ആയിസൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ മിഷൻ്റെ ജ്യൂസ് എന്തായാലും കൊള്ളാം കാര്യം ഓറഞ്ച് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചാറാണ് തരുന്നതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് തണുപ്പും ഉണ്ട് ജ്യൂസും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കടയിൽ കാണാൻ പോയി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുക്കാ ക്ലാസ് ഐസും പിന്നെ രണ്ട് തലേൻ്റെ ഓറഞ്ച് കാണത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിഷനിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് കടയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഐസ് ഇല്ലാതെ കുടിക്കണം ഇതാണ് ഹോപ്പൺ ഹോപ്പൺ ബസ് നമ്മളെ സിറ്റി ടൂർ ചെയ്യാനുള്ള ബസ് ഇതാണ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കുലാലംബുരി ആണെങ്കിൽ ഈ ബസ്സിൽ തന്നെ കയറി സിറ്റി ടൂർ ചെയ്യാം അപ്പോ നമ്മള് മലേഷ്യൻ ഓൾഡ് സിറ്റി സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള മെർദേക്കലോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സുൽത്താൻ അബ്ദുൾ സമദ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിനെയാണ് മെർദേക്ക സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെർദേക്ക സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പള്ളികളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പള്ളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജമേക്ക മസ്ജിദ് എന്തായാലും കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് വാ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗഫാർ ബാജി ബജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് മലേഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ അങ്കിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ പുള്ളി നമുക്ക് ഈ പള്ളിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക് ടു ടെൽ അബൌട്ട് ദിസ് മസ്ജിദ് ദിസ് മോസ്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെൽക്കം ടു ദി ഓൾഡ് മോസ് ഇൻ കൊല്ലംപൂർ ഇറ്റ് വാസ് ബിൽഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ബ്രിട്ടീഷ് ടൈം ദി ഓൾഡസ് and the first mo- brick mosque in Kuala Lumpur that time and this mosque was designed by a non-muslim by the name of Arthur Benison Hubeck who was born in Liverpool, England we are very grateful that he was so inspired by the beauty of the northern Indian Mughal design with that we are able to have this beautiful and historic mosque over here അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വരാം അപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു നിയമമൊന്നുമില്ല ബാക്കി ഇവിടെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അകത്ത് കയറി സന്ദർശിക്കാം അപ്പോൾ വിദേശികളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ചെറിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് വെളിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടിട്ടാണ് അവർ അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ളത് അതായത് ചെറിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അകത്ത് വന്ന് ഫുള്ള് എല്ലാ സ്ഥലവും സന്ദർശിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതേണക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അതേണക്ക് തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനോട് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഓരോ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ടൊക്കെ എത്തുന്നതാണ് എന്തായാലും അടുത്ത സമയം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സമയം ന